తెలుగులో స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఛానల్కు స్వాగతం ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో స్టాక్ మార్కెట్లో పెయిడ్ సాఫ్ట్వేర్లను నమ్మచ్చా వాటి వలన ఎటువంటి ఫలితాలు మనకు కలగచ్చు అసలు ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ మనకు ఉపయోగపడతాయా వీటిని మనం ఎంతవరకు నమ్మచ్చు అనే విషయం మీద మనం ఈరోజు చర్చించుకుందాం కాబట్టి ఈ వీడియోను ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూసి వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యతను వీటిని కొనాలనుకున్న వాళ్లకు కావాల్సినటువంటి సజెషన్స్ను ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం మనం ముందుగా టాపిక్లకి వెళ్ళే ముందుగా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని దాంతోపాటు మన తోటి తెలుగు మిత్రులకు మన ఛానల్ను ప్రమోట్ చేయండి మీరు ఎప్పటికప్పుడు టెక్నికల్ వీడియోస్ కానీ ఈ మార్కెట్లో స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వీడియోస్ కానీ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ వీడియోస్ కానీ ఇలాంటి స్టాక్ మార్కెట్ నాలెడ్జ్ను ఎప్పటికప్పుడు నేను అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఎవరైతే స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో ఎవరైతే స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వీడియోస్ ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి సో మనం ఈరోజు మన టాపిక్ను స్టార్ట్ చేద్దాం ఇక్కడ మనం సాఫ్ట్వేర్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం మనకు సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే స్టాక్ మార్కెట్లో మనం డబ్బులు సంపాదించడానికి కానీ లేకుంటే ఒక ట్రెండ్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కానీ ఒక ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ సిగ్నల్స్ను అంటే బై సిగ్నల్స్ను సెల్ సిగ్నల్స్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు చాలామంది మార్కెట్లో సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నవి ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు చాలామంది వాళ్ళ అడ్వర్టైజ్మెంట్ పర్పస్ కోసం మా సాఫ్ట్వేర్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది బై కాల్సు సెల్ కాల్సు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకుంటే మీరు జస్ట్ ఎక్కడైతే రెడ్ అనేది కనిపిస్తుందో అక్కడ మీరు వెళ్ళేసి సెల్ చేయండి ఎక్కడైతే గ్రీన్ అనేది కనిపిస్తుందో అక్కడ వెళ్ళేసి బై చేయండి మీకు డబ్బులు వస్తాయి మొత్తం అంతా కూడా ఇది ఆటోమేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ చాలామంది ఈ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తున్నారు అనేటువంటి చాలా ఇన్పుట్స్తో మీ ముందుకు చాలామంది మార్కెటింగ్ వాళ్ళు వస్తుంటారు చాలా మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీస్ కూడా మనకు ఇలా తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ కనిపిస్తుంటాయి కాబట్టి మనం ఎవరు కూడా ఇలాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కానీ ఇలాంటి కామెంట్స్ కానీ మోసపోకూడదు ఎందుకంటే చాలా రోజుల నుంచి మన కస్టమర్స్ కానీ మన యూట్యూబ్ వ్యూయర్స్ కానీ చాలామంది నాకు ఈమెయిల్ చేస్తున్నారు ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ కొంటే బాగుంటుంది ఎలాంటివి మనకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఎలాంటివి కొంటే మనం డబ్బు సంపాదించవచ్చు అని చెప్పేసి చాలామంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ వీడియోను మీకు అందిస్తున్నాను ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్ అన్నది కంప్లీట్గా హ్యూమన్ సైకాలజీ మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుంది అనమాట అంటే ఒక ఇద్దరి వ్యక్తుల డిఫరెంట్ మెంటాలిటీస్ వలన స్టాక్ మార్కెట్లో బయ్యింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ యాక్టివిటీస్ జరిగి వాటి ఫలితంగా ఒక స్టాక్ పైకి వెళ్ళడం కానీ ఒక స్టాక్ కిందికి వెళ్ళడం కానీ ఇలాంటివి జరుగుతాయన్నమాట అంటే కొన్ని వేల మంది ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు కాబట్టి కొన్ని వేల మందిలో ఒక హాఫ్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ ఒక మైండ్ సెట్తోనూ ఇంకో హాఫ్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ ఇంకో మైండ్ సెట్తోనూ ఇక్కడ గేమ్ అన్నది ప్లే చేస్తారనమాట వాళ్ళనే మనం బుల్స్ అండ్ బేర్స్ అని చెప్పేసి మనం పిలుస్తాం అప్పుడు ఎవరైతే మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అన్నది ఒకవైపు చేరుతుందో అంటే ఇప్పుడు బయింగ్ సైడ్ మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తారో అప్పుడు బయ్యర్స్ విన్ అవుతారు లేకుంటే సెల్లర్స్ సైడ్ ఎక్కువగా వెళ్తారో అప్పుడు సెల్లర్స్ కూడా విన్ అయ్యేదానికి స్కోప్ అన్నది ఉందనమాట అదే ఒక స్టాక్ మీద మనకు ఏదైనా సరే ఒక పాజిటివ్ న్యూస్ వచ్చినట్లయితే అంటే ఒక స్టాక్ ఏదైనా సరే న్యూ డీల్ వచ్చిందనో లేకుండా అంటే ఒక స్టాక్ కొత్త రెవెన్యూస్ను సృష్టిస్తుందనో లేకుంటే ఒక కం ఒక కంపెనీ ఒక స్టాక్ సంబంధించినటువంటి కంపెనీ కొత్తగా డివిడెండ్స్ను మనకు ఇస్తుందని చెప్పేసి షేర్ హోల్డర్కి ఇస్తుందని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేస్తేనో అప్పుడు ఆ పాజిటివ్ మూమెంట్ వలన జనాలలో పాజిటివ్ మూమెంట్ వలన వీళ్ళందరూ కూడా బై చేయడం కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు అప్పుడు స్టాక్ ఆటోమేటిక్గా పెరగడం అన్నది జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఈ బయింగ్ సెల్లింగ్ యాక్టివిటీస్ వలన మనకు స్టాక్ ప్రైజ్లో ఫ్లక్చువేషన్స్ కానీ స్టాక్ ప్రైస్లో పెరగడం కానీ తగ్గడం కానీ అన్నది మనకు జరుగుతుంటుంది అనమాట అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే మనం బయింగ్ సెల్లింగ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నామో 
ఆ బయింగ్ సెల్లింగ్ యాక్టివిటీస్ను ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ రూపంలో అంటే ఒక గ్రాఫ్ విధంగా అది ఇన్ కేస్ స్టాక్ అన్నది పెరుగుతుంటే పైకి చూపించడం తగ్గుతుంటే కిందికి చూపించడం ఇలా ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో చూపించడానికి ఉపయోగపడేటివి ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అనమాట ఇప్పుడు మనము క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ చూస్తున్నాం ఈ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ కావచ్చు అంటే వీటిలో ఉన్నటువంటి గ్రీన్స్ అన్నవి బై కానీ అంటే బయ్యర్స్ గెలిచినటువంటి ప్లేసెస్ కానీ ఆ రెడ్స్ అన్నవి సెల్లర్స్ గెలిచినటువంటి ప్లేసెస్ కానీ ఇక్కడ మనకు రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అనమాట కాబట్టి మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు సాఫ్ట్వేర్లో వచ్చేటువంటి ఏ లైన్స్ అయినప్పటికీ ఏ గ్రాఫ్ అయినప్పటికీ అది క్యాండిస్టిక్స్ కావచ్చు ఇంకో గ్రాఫ్ కావచ్చు ఇంకో గ్రాఫ్ కావచ్చు ఏ గ్రాఫ్ అయినప్పటికీ మనకు గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్లో జరిగినటువంటి మనకు సెల్లింగ్స్ అండ్ బయింగ్స్ అన్నీ కూడా గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ రూపంలో మనకు ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో కాబట్టి మనకు సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా సరే యూజ్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి లైన్స్ మనకు కనిపెడుతుంటాయి వాటిని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్లో డిఫరెంట్ నేమ్స్తో చాలామంది పిలుస్తుంటారు అనమాట కాబట్టి మనం ఇక్కడ గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ వలన మనకు గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ అన్నది ఒకటి మాత్రం తెలుస్తుంది కానీ ఇంకా వేరేది ఉండదు అనమాట ఏ సాఫ్ట్వేర్కు ఇంటర్నల్గా థింక్ చేసే మెమరీ కానీ ఇంటర్నల్గా థింక్ చేసే కెపాసిటీ కానీ ఇంటర్నల్గా థింక్ చేసి ఇప్పుడు బై చేయండి ఇప్పుడు సెల్ చేయండి అనేటువంటి కెపాసిటీ ఏ సాఫ్ట్వేర్కు లేదనమాట ఇప్పుడు మనం ఒక టెక్నికల్ ఇండికేటర్ని తీసుకెళ్ళి ఒక పనికిరానటువంటి ఒక కంపెనీ మీద పెట్టినట్లయితే ఇప్పుడు కింగ్ కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్లైన్స్ మీదనో లేకుంటే ల్యాన్కో మీదనో లేకుంటే ఇంకా ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక కంపెనీ మీద మనం ఒక టెక్నికల్ ఇండికేటర్ని యూజ్ చేసినప్పుడు అక్కడ కూడా మనకు క్యాండిల్స్ కానీ ఈ లైన్ చార్ట్స్ కానీ ఏవైనా సరే మనకు అక్కడ కూడా కనిపిస్తాయి ఇంకో మంచి స్టాక్ మీద మనం అప్లై చేసినట్లయితే ఒక ఎస్బీఐ కానీ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ కానీ టీసీఎస్ కానీ ఇన్ఫోసిస్ కానీ ఏ స్టాక్ మీద మనం అప్లై చేసినప్పటికీ మనకు గ్రాఫ్ మాత్రం వస్తుందన్నమాట సో మనం ఇక్కడ గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే ఎలాంటి స్టాక్ మీద మనకు అప్లై చేస్తే ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మంచి రిజల్ట్ ఇస్తుంది అన్నది మనం గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నమాట మనం మనకు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ నేర్చుకున్న తర్వాత కానీ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ తెలిసిన తర్వాత కానీ మనం వెళ్ళి ఒక లో గ్రేడ్ కంపెనీ మీద మనము ఈ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ని యూజ్ చేస్తే మనకు ఎటువంటి ఫలితం ఉండదు మనకు వచ్చేటువంటి ఫలితం కూడా అంత యాక్యురసీగా ఉండదు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వలన మనం ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ సిగ్నల్స్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా అని తెలుసుకుందాం ఏదైనా ఒక టెక్నికల్ అనాలిసిస్ వలన ఏదైనా ఒక టెక్నికల్ అనాలిసిస్ను బేస్ చేసుకొని టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ను బేస్ చేసుకొని కొన్ని సిగ్నల్స్ ఆధారంగా కొన్ని సింబల్స్ ఆధారంగా మనము కొంతవరకు ప్రిడక్ట్ చేయవచ్చు దాన్నే ప్రాబబిలిటీ అంటారు అనమాట అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ స్కోప్ మనకి ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు మనం ఆ సైడ్కు వెళ్ళేసి నిల్చుంటాం అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనకు మార్కెట్ డౌన్ వేయలేదానికి సెవెంటీ పర్సెంట్ స్కోప్ ఉందనుకోండి అటువైపు వెళ్ళేసి మనం కూడా సేల్ చేస్తాం ఇన్ కేస్ పెరగడానికి సెవెంటీ పర్సెంట్ మనకు ఛాన్సెస్ ఉంటే మనం కూడా ఇక్కడ బై చేస్తాం అనమాట అలా సెల్ చేయడానికి కానీ బై చేయడానికి కానీ ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళేసి మనం కూడా పొజిషన్స్ తీసుకునే దానికి వీలవుతుంది అనమాట సో అంతేగాని ఏ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఏ సాఫ్ట్వేర్ కూడా తనంతకు తనగా తనంతకు తనగా ఎటువంటి బై సిగ్నల్స్ను సెల్ సిగ్నల్స్ను జనరేట్ చేయలేదు అనమాట ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్గా మనము ఎటువంటి స్టాక్ మీద ఈ టెక్నికల్ ఇండికేటర్ని యూజ్ చేయాలి వీటిని ఎలా యూజ్ చేస్తే వీటి వలన గుడ్ రిజల్ట్ ఉంటుంది అలాగే ఆ కంపెనీ హిస్టరీ చూసినట్లయితే ఆ కంపెనీ మునుపటి డేటాను మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే ఎలా ఈ కంపెనీ ఈ ఇండికేటర్స్తో వర్కౌట్ ఇస్తుంది ఎలాంటి ఫలితాలను ఇస్తుంది అన్నది మనం ఒకసారి గమనించి ఆ తర్వాత మాత్రమే మనం టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ను ఏదైనా సరే యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సో మనం ఇక్కడ యాహూ ఫైనాన్స్ చూస్తున్నాం యాహూ ఫైనాన్స్లో మనకు కొన్ని టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి అలాగే మనం గూగుల్ ఫైనాన్స్ను ఒకసారి చూసినట్లయితే మనకు గూగుల్ ఫైనాన్స్లో కూడా టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ అనేవి ఇక్కడ దొరుకుతాయి అనమాట 
మనం ఇక్కడ చూస్తే మనకు సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ కానీ మ్యాగ్డి కానీ ఆర్ఎస్ఐ కానీ బొలింజర్ బ్యాండ్స్ కానీ సిసిఐ కానీ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నికల్ ఇండికేటర్స్ అన్నవి మనకు గూగుల్ ఫైనాన్స్లో కూడా దొరుకుతాయి ఏమంటే ఇక్కడ అంత ఎఫెక్టివ్గా కనిపించదు కాబట్టి ప్రైజెస్ అన్నవి అయితే కొంతవరకు ఈ గూగుల్ ఫైనాన్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు కానీ అంత ఎఫెక్టివ్గా కనిపించదు కాబట్టి మనకు మన బ్రోకర్ అనేవాడు ఎవరైనా సరే మనకు ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ను మనం ఖచ్చితంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లేకుంటే మనకి ఇక్కడ ట్రేడింగ్ వ్యూ అని చెప్పేసి ఒక చిన్న ప్లాట్ఫామ్ ఉంది ఇక్కడికి వెళ్ళేసినా సరే మనము తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ కూడా మనం చూడవచ్చు అనమాట ఇది కూడా మనకు ఫ్రీగానే లభిస్తుంది థర్టీ డేస్ అన్నది ఆ తర్వాత కూడా మనకు కొన్ని వెబ్సైట్స్లో సేమ్ ప్లాట్ఫామ్లో ఫ్రీగానే అందిస్తున్నారు ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అన్నవి మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అన్నవి మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఈ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ రూపంలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇండికేటర్స్ అన్నవి మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట అంతేగాని మనకు ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్ కూడా బై సిగ్నల్స్ కానీ సెల్ సిగ్నల్స్ కానీ ఐడెంటిఫై చే చేసేదానికి ఆటోమేటెడ్ చేసినటువంటి ఏ సాఫ్ట్వేర్ కూడా వర్కౌట్ కాదనమాట నేను ఆల్రెడీ చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా చూసాము చాలామంది మన క్లయింట్స్ కానీ సబ్స్క్రైబర్స్ కానీ ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్స్ కొన్నారో కొన్ని మోసపోయారో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఆల్రెడీ నేను ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఈ ఫీడ్బ్యాక్ అంతా మనం చూసినట్లయితే ఇలాంటి ఏ సాఫ్ట్వేర్ కూడా వర్కౌట్ కాదనమాట మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ డబ్బులు చేస్తున్నాయి అనుకుంటే కనీసం రోజుకు మనం ఒక లక్ష రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఒక రెండు వేలు మూడు వేలు ఈ సాఫ్ట్వేర్ జనరేట్ చేయగలిగినట్లయితే మనకు ఒక కొందరు చాలామంది బిలియనీర్లు ట్రిలియనీర్లు ఉన్నారనమాట ఇప్పుడు అంబానీ గారు ఉన్నారు లేకుండా ఉంటే ఇప్పుడు టాటా కంపెనీ ఓనర్ ఉన్నారు అనుకోండి లేకుండా ఉంటే ఇన్ఫోసిస్ ఓనర్ ఉన్నారు వీళ్ళంతా కూడా ఎంప్లాయీస్ని బట్టి ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ చేసి వాళ్ళ బిజినెస్ని రన్ చేసి డబ్బులు సంపాదించే అవసరం లేదు వాళ్ళు కూడా ఏదో ఒకటి చిన్న సాఫ్ట్వేర్ను చేసుకొని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మార్కెట్స్లో పెట్టుకుంటే వాళ్ళకు రోజువారీగా డబ్బులు అనేవి జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇదంతా కూడా పచ్చి అబద్ధం దాన్ని మీరు నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఎంతవరకు కూడా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ను నేర్చుకొని మనంతకు మనం ఉపయోగించి మన తెలివితేటలతో మాత్రమే దీన్ని చేయాలి కానీ ఏదో సాఫ్ట్వేర్ సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది ఏదో సాఫ్ట్వేర్ మనకు డబ్బులు చేసి పెడుతుందంటే అది నమ్మాల్సిన అవసరమే లేదు అది డబ్బులు చేసి పెడుతుంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ను మనకు అమ్మరు వాళ్ళందరికి వాళ్ళే చేసుకుంటారు కాబట్టి మీరు దేనికి కూడా నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ నా సజెషన్ ఏంటంటే ఏదైనా సరే మీరు యూజ్ చేసేటువంటి ప్లాట్ఫామ్ మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉందా మీరు యూజ్ చేసేటువంటి ప్లాట్ఫామ్ యాక్యురేట్ ప్రైసెస్ను జనరేట్ చేస్తుందా మీరు యూజ్ చేసేటువంటి ప్లాట్ఫామ్ లైవ్ ప్రైసెస్ను మీకు ఇస్తుందా మీకు ఎంత కంఫర్టబుల్గా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నది మాత్రమే మీరు తెలుసుకోవాలి కానీ ఎటువంటి సిగ్నల్స్ ప్రొవైడ్ చేసేటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ ఇక్కడ అవైలబుల్ లేవు కాబట్టి ఎవరైనా చెప్పినా సరే మీరు వాటిని నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ప్రతి వీక్ కూడా కొన్ని కొన్ని కొత్త టాపిక్స్తో మీకు ఉపయోగపడేటువంటి టాపిక్స్తో ఎంతోమంది కొన్ని వీడియోస్ కావాలని ఈమెయిల్స్ పెడుతున్నారు అలాంటి ప్రతి వీడియోని కూడా అలాగే మనకు ఇంగ్లీష్ ఛానల్లో ఈ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్కు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఆ వీడియోస్ అన్నింటినీ కూడా తెలుగు లేఖి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ప్రతి తెలుగు మిత్రుడిని కూడా ఉపయోగపడే విధంగా వీడియోస్ను ఖచ్చితంగా తీసుకొస్తాను కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఎవరైనా సరే మిత్రులు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ నేర్చుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే నాకు మీరు ఈమెయిల్ చేయగలరు మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేసి నాకు ఈమెయిల్ చేసినట్లయితే మీకు కాంటాక్ట్ అయ్యి నేను పూర్తి డీటెయిల్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్